。然而，自从刘征出现画像开始，我就已经产生了怀疑。就算不是其人所为，那个礼物当中怎么会有画像呢？只有一种可能：有人准备浑水摸鱼，潜逃离赵。你可知道，眼前这个秦王孙他只是在利用你，还要让你抛头露面。为了一个从来都不爱你的男人，你值得吗？值得。我以赵国公主的身份命令你们，立刻放人。放人。多谢公主出手相救。我救的人不是你，你要谢的也不是我。若非李浩然及时向我求救，你会害了王孙的命。浩然，看来浩然早就知道了一切。现在想来，若非李浩然早已洞悉了你们的主意，又怎会特意将事情闹大？还在未处使者面前为你们拖延，以争取更多的时间。吕不韦，你也太看清女人了。你要知道，这世上不是只有你一个聪明人。此次若非浩然相助，我们都要性命不保。所以，我们今后要谨慎从事。你还要逃跑？如果现在放弃，咱们的努力都功亏一篑了。但是目前的情形，的确不容乐观。错了，祭典那天会有戏班子进宫，他们会在宫中停留一天。你的意思是？赵王被吓破了胆子，那天公孙乾也会被调去守卫，所以我们也抓住这个机会。浩然，浩然，什么时候知道的？从你改变主意，分别送话给楚魏两国的时候，我就知道你一定另有所图。实话跟你说吧，离开了赵国，我也没打算再回来。你多次为我出生入死。再三劝我不要背叛，可是，在商人眼里，人只分有用和没用。我对你从未动过心，所谓的合作，不过是利用。李浩然，我一直在利用你。你不算失言，总算留给我半副身家。我在房间里发现这个，我的气就消了。吕不韦，我不生你的气。利用，我叫你利用，你个混账东西，没心肝，混账！你想要半副身家就摆脱我，做你的春秋大梦。你这种冷酷无情的人活着，就会让人伤心。你怎么不去死？能让我伤心的人，我就让他肝肠寸断。哎哎哎哎哎哎哎，就这么走了？你以后再敢这么做，我就扭下你的脑袋，高高挂在城门上。你听懂了吗？哎，牢牢记住了，好伙伴。向你于福，岂不日界？闲云恐集。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，月雪霏霏。行道迟迟，在饥在渴。我心伤悲。
莫知我爱。你知道这首诗的意思吗？独自前行的旅人，回想离开的那日，绵绵春风，杨柳轻拂，一切充满了希望。当他踏上归途，前方是漫天大雪，脚下是泥泞的道路，身子饥饿又寒冷，不由满心悲伤。那，他是在寻找什么呢？也许，在他家乡有一位妻子，苦苦等候了他多年；又或许，只是一个美丽的恋人。他们相隔千里，可在他心里，他们一直在一起，从未分开过。这不像一首诗，倒像一出笑话。您，一点儿都不感动吗？在我年轻的时候。我也曾经以为这世上会有一个人永远属于我。后来我发现，我给他的一切都成了那把穿透我心扉的长剑。傻，真傻。傻孩子，我不喜欢这一首，换一首。诺。站住。谁也没有看见，那宫里是个男的。嘘，好来，站住！回去吕少府，这么晚出宫是想去哪儿啊？姐姐，你呢？王孙，请你立即现身。出来！我现在就杀了李浩然。皇上会亲自审问你们，好好待着。我早就跟你说过了，叫你不要冒险，这简直就是儿戏。此事怪不得吕兄，赵王因魏楚之事忧心忡忡，找高浩洋率军护卫，更驱逐所有的百戏班子。这次祭典戏班众多，那些卫士怎会一个一个盘查？看来你是被秀玉盯上了。王孙，你看我替你四处奔走，舍生忘死，这关键时刻，哎，你不能任由我被杀呀！吕不韦，现在是说这种事情的时候吗？明日太阳升起，便是审讯之时。到时候，你们把所有的责任都推到我身上。皇上不会信。我们既已结为同盟，只有这样做
，才能确保损失最小。有了，有什么？来人，麦片有什么？干什么？叫什么叫？哎，这是给你的。你们不用白费心思，我是不会放你们逃跑的。不必放人，只要。你帮我做件小事，事成之后还有重谢。什么小事？我要你帮我传递一个消息。父王，今日一早，宫中流言纷纷，说有一男子混入宫中，恐有淫乱后宫之嫌。什么男子啊？啊，恰逢祭典，宫中百戏班子、秉事的朝臣，还有巡逻的士兵。有几个男人不正常吗？不正常吗？启禀王后，那些人言之凿凿，说有一男子，化妆成女子的样子在宫中行走。如果心中无鬼的话，大大方方就好了，何必男扮女装呢？你说的都是你亲眼所见，父王，儿臣未曾亲见，但是宫中流言甚嚣尘上，愈演愈烈，儿臣以为，此事应该为真。这还叫什么王宫、啊？不管什么人，想来就来，想走就走。云儿，去，一定查清楚。是，父王，儿臣现在就去查。报，王上，公子复求见。让他进来。诺。王上，王后，王上，昨日祭典，有人心怀不轨，妄图趁机逃跑，被秀玉当场抓住。这些人，人，哎呀，究竟怎么回事？当着王上的面，把你知道的一切都说出来。是，是有人给小的一千金，让小的。携带秦王孙出宫，大点声！大点声！到底是谁给了你一千金？是吕不韦，就是他。吕不韦，寡人对你不好吗？你怎么敢做出这种事情？你知道你把秦王孙放走是什么罪过吗？杀头之罪。那你还敢？还有你，李浩然。秦王孙是秦国质子，而你是赵国人，你怎么也敢背叛寡人呢？王上，此事跟浩然毫无干系，他是无辜受累。你闭嘴！王上，我们是被人构陷的。吕不韦，众目睽睽，不容你狡辩。王上，吕不韦深受您的大恩。却伙同李浩然私自放跑秦国质子，如今可是两国对峙之机，他们此举形如叛国，还请王上严惩。你们几个，呃，拖出去，啊，律法处置。诺。你笑笑什么？我笑，是因为王上被人蒙蔽，不辨是非。大胆，不是大胆。是问心无愧，吕不韦，到了这种地步，你还在狡辩？敢问一句，人人都在为祭典忙碌，为何只有你出现在东门？那是因为我发现了你的阴谋。既然收了重金，为何要出卖雇主？我。皇上，请看，这就是公子父所言的证据。哼，原来是屈打成招啊！什么屈打成招？吕不韦，你不要血口喷人。王上，王上，小人确实没有说谎，的确是他。王上，若是吕不韦被打成这个模样，别说是诬陷他人，就是让说。太阳打西边出来
，那也成啊。别忘了，你们三更半夜的出宫，不是逃跑，又是何故啊？我们是捉你的奸，你与人偷奸，被我们发现，为了成功洗脱罪名，将班主严刑拷打，还出动大批卫兵营造出逃的迹象，成功将我们定罪啊。今日，若是我们死了，你便可高枕无忧，真是毒辣之极呀！你简直就是血口喷人，什么死通，什么捉奸，简直是荒谬之极！皇上，我亲眼所见，一个穿着宫女服饰的男子与公子妇亲热。吕不韦，你们可是在戏班子被抓住的？人人都知道我跟秦王孙要好，那日的事也是我俩亲眼所见。至于李女官，那是王后身边的第一女官，我们要调查也得找一个证人。王上驱逐戏班出宫，我怀疑那人就混在其中，结果赶过去阻拦，不想中了你的圈套。你捉住我们三个人关在密室，将我们乔装成这样，就是为了制造冤案呢、啊。住口！你，王上，宫里人人都可以证明我的清白。还有那些卫兵，他们也是亲眼看到他们试图逃跑的王上。哼，划天下之大计，那些卫兵都是你的心腹，怎么可能出卖自己的主人与人通奸呢？我，这要是一败露，全都得死啊！你说你没有情人，敢搜一搜吗？搜就搜，我问心无愧。父王，这宫女又怎么了？父王，此男子正想混出宫去，被儿臣一举擒获。男子？对。哎呦，看来真有此事啊！王上，这纯属巧合，我从未见过此人。巧合？说你有一奸夫，竟然马上就搜出来一个。天底下哪有这么多巧合的事呢？王上，我真的不认识此人。你到底是何人？是不是被吕不韦收买，故意来陷害我的？王上，宫闱内务当由我来处理。嗯。赵公早有戒律，凡祸乱宫闱者，本人处以极刑，亲族接受株连。你当真好大的胆量！王后，坦诚认罪，王上宽宏，或可以你一人之性命，免全族之灾祸。若只无遮掩，定严惩不贷。说吧，你究竟是何人？又是如何潜入宫闱？是否真的与公子父私通？王后明察，我的恋人在宫中，因我过于思念，擅闯入宫，与他人无关。请王上宽宏大量，不要祸及我的家人。我愿。以死赎罪。现在死无对证，公子父应该很开心啊。不，可以查，查此人是何身份，如何入宫的，一定可以查得出来的。这样就可以证明我的清白了。听公子父所言，定是将所有证据都消灭得干干净净，还查什么呀？谁说没有证据？不是还有两个证人吗？王孙，刚才吕不韦所言都是真的。
。是。好兰，这都是你亲眼所见。王上，凡治世人人，无求生以害人，有杀身以成人。浩兰心地宽宏，仁义为先，世舍亲妹，纵知真相，又怎忍心揭露？李女官，你这心肠未免也太仁慈了。难道你忘了，这个女人当年是如何迫害你的？他可曾念过半点姐妹之情啊？嗯，寡人信你们。皇上，皇后，我没有与人私通，真的没有啊！此人，此人定是被吕不韦收买，一定是这样的。皇上，淫辟之罪，乱家乱族，欺者其也。一语之极，终身不改。既为人父，就该守妇道，循规蹈矩。而你偏偏做了个坏榜样。若人人学你，赵国岂不礼仪消亡，淫风盛行？而你知错不改，还要嫁祸于人。这样的女人不该杀吗？皇上，退去。皇上，我是被冤枉的，我是被冤枉。间流言传奇，说，到底怎么回事？昨日那人无意漏了行踪，被李秀玉当场撞见，更扬言要搜宫，气焰嚣张。浩郎无法，故意布了一场局，引秀玉上钩，想要将事情遮掩过去。事发突然，来不及向王后禀报，请王后责罚。啊，这是事情的真相，不敢欺瞒王后。浩兰，我喜欢你，但是千万别学萧红叶，自作聪明。浩兰蠢笨，本想为王后解围，反而深陷囹圄。事到如今，浩兰再不敢对王后有所欺瞒。我知道了，你回去吧。诺。来找我呀！小姐姐，小玉，快来找我呀！找我呀！小姐姐，你在哪里呀？姐姐。若有不舍，便去送他最后一程吧。秦王孙，若王上信了他的话，我们三人皆要命丧当场。一个随时想置我于死地的人，我又何必顾心？你撒谎。我没有。你的眼睛，你的表情都可以骗人，可是你的心，骗不了人。大殿之上，你的犹豫，便已说明了你的心意。若非为了救我和吕不韦，你也不会陷害秀玉。浩兰，不要勉强自己，你不是神灵，无需时刻保持冷静睿智，战无不胜。身为一个女人，你有任性的权利。我知道，你一定会来。本不想来，因为不想对将死之人口出恶言，但我又很想来
，我想问你一句：秀云，后悔了吗？小时候，我总是喜欢偷偷的换上姐姐的裙子，拆换，一遍遍的照镜子。知道我是从什么时候开始嫉妒你的吗？就是从那时候开始。因为我发现，即便是我换上你的裙子，戴上你的钗环，我也变不成你。姐姐，不管我们俩经历了什么，我们曾经都是彼此最亲密的人。现在我就要死了。他们把我的钗环夺走了，你可不可以再借我一次，为我梳妆？我想要漂漂亮亮的上路。一个无数次陷害我的人，我为何要替他梳妆？因为。你是我姐姐呀。皇上怕了斩刑，会邯郸后当众执行。姐姐，救救我！我我求求你救救我，好不好？秀云。我从未原谅过你，我我我知道错了，我知道错了，姐姐，但是我好怕，不要丢下我，我真的好害怕呀，姐姐。每个人都要为自己的言行付出代价，拿出你作恶的勇气，别让别人瞧不起你。我变成这样还不是因为你。那年，在府中花园，我们一同发现了受伤的公子。可是他醒来后，却只将你视为救命恩人，把你当成黑暗生命里唯一的光芒。你虽然不知道他是谁，却悉心照料。时至今日。他都把你当成这世上最纯真、最美好的女人。可是姐姐啊，你想一想，当年是我们一同发现了他，一同把他藏了起来。可是又是谁去掩盖那些追兵？姐姐，是我，是我呀！姐姐，我去掩盖他们。小心。好，追！你为何从不说出自己的心意？因为，在他的眼里，我就是那个为了荣华富贵、处心积虑夺人所爱的女人。从嫁给他的那一日起，就注定了他不会再相信我。每个杀人者都要苦心寻找借口，来以此博取谅解。是，你很可怜，我母亲无辜惨死。我被逼入绝境，还有那些葬送在你们母女手中的性命，他们不可怜吗？为什么不诚实一点？你没有告诉公子乔，就是因为你想证明，即使没有救命之恩，你也可以成功取代我，让他真正爱上你。归根结底，一切的起因，只因你的嫉妒。嫉妒？我是真的嫉妒。我是真的嫉妒
。秀玉，回到邯郸，或许还有一线生机。但是在公子娇的眼中，你已经成为了最大的耻辱。好自为之。我听说发生的事了，你还好吗？我没事。宫中就是这样，除非你离开这儿，否则永无宁日。离开？一次次受到迫害，几乎走投无路，你不想离开吗？小川，世上只要有人的地方，就一定会有争斗。遇到善人，便是势均力敌的智斗。遇到恶人，则是生死相搏的缠斗。除非我一辈子不见人，否则如何彻底避开争端？李浩兰，从哪儿冒出来的野人，竟丝毫不知礼数？高将军，你找我何事？就在刚才，秀玉死了。啊？是吗？她可是你的亲妹妹，你们一起长大，一起玩耍，现在她死了。你竟如此冷漠！那是他咎由自取，与人何尤？你再说一遍！那种夺你所爱、杀你母亲、辱你清白、破你性命的亲妹妹，愿你也有一个喽！你，哎呀，昨天我到底是抹了断肠草还是砒霜？瞧我这脑子，记不住啊！李浩兰，今天你的所作所为，他日我一定让你付出代价！上次说过要帮我带宫外的胭脂，你没忘吧？没忘了，怎么能忘？李大人明明答应过要送我一块鸭裙脚的环佩，怎么忘了？有吗？嗯，嗯咱们可是事先说好的，怎么说忘就忘了呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，是啊。哦，各位姐姐，你们的礼物都已经包裹好，送回房间了，赶紧回房间看去吧啊！啊啊啊！都拿去吧。好，主任，站住！为什么将我赠你的礼物全部送给别人？主任，这个是……闭嘴！我现在很忙，有什么事儿待会再说。这红稿玛瑙环是价值千金的珍品。但我送给你不是因为它昂贵，而是这血红的色泽，让我想起你如火的性情。这个，这是风靡赵国的水晶玛瑙玉串饰，我在市场见过数百件，百般挑剔不爱，特地派人去齐国找了一流的工匠给你重新雕刻的。这个是于氏玉手镯，这上面的祈福铭文。是我一个字一个字亲手刻的，主人，闭嘴！你有完没完？你干什么？这闹别扭的人是你啊！因为你看见我送别的女人礼物，你就不高兴了。哎，李浩兰，你是我什么人？你是我的妻子，即使你是我的妻子，也没资格管我。主人，浩兰姐她只是让我把这些玉佩去送去打磨保养，好端端的，你说这些干嘛呀？我还有事儿。吕不韦，我知道你和那些小宫女们打交道。是为了交换情报，我刚刚着急进门，是因为王后药香，不愿和你说话，是害怕耽误了差事。可是你，好像不是这么认为的。我正准备去见王上呢。站住！嗯，你将这些珍贵的礼物。
就随手塞给了我，却从未说过他们的价值。若我不问，你是不是一辈子都不会告诉我？你是我最珍贵的货品，值得我投资。为什么不说实话？什么实话？实话是。你惜悦我，不自觉的耗费千金，讨好我。哼，哎，你真是自信啊！啊，吕不韦，你明明喜欢我，为什么不承认？你什么时候成了一个胆怯之辈？我说过的话不会改变。在我的心里，你就是我的合作伙伴，除此之外，什么都不是。你如果继续误会。会给我带来困惑，吕不韦。主任，浩然姐她正忙着调香，她可没时间来追你啊。滚。皇上，鞋下可会胀痛？王后，王上一时气火攻心，身体虚弱，我开的方子还得继续吃。还有，最近不适宜挪动，必须安心养病。可果然还想立刻回宫呢？打仗的事，就交给连将军吧。用人不疑啊，像如今这般一日三道诏书的催他出兵雪耻，他如何能安心打仗呢？照你这么说，寡人做错了。这个老匹夫啊，仗着军功，向来不把寡人放在眼里。寡人这么催他呀，他居然敢拒守不出。他也是被秦人吓破胆喽。王上大概忘了，我国的骑兵大部分都在北方的草原，有李牧统领，抵御匈奴；廉颇的手下大部分都是步兵，这和步骑两用的秦兵比起来，当然是显得兵力上面有所不敌。再说，玉溪河、二章城接连失守，并非是廉颇指挥不当，而是秦军抢先一步占领了太行道。所以才使得我军背负受敌，施展不开。不过，秦军虽然勇猛，但是他们供给不足，所以才急于进攻。我们如果要消磨他们的意志力和战斗力，只有一个字，就是等。我倒是觉得廉颇拒守不出，正是他的高明之处。秦军补给不足，你怎么不去看看我赵国的粮仓还有多少米呀、啊？啊，还能撑多久、啊？我觉得王上应该亲自带兵出征。嗯，哎，你留下来照顾王上，不可以有半点懈怠。诺。不是让你服侍寡人吃药吗？来，过来。这里有李女官照顾就好，都下去吧。没有寡人吩咐，不许打扰。嗯，王上。深知王后的脾性，她呀，最容不下别的女人。身边只有一个萧红叶，嗯，虽不聪明，但胜在听话。可结果，你也看到了。你能够得到王后的欢心，极为不易。可万一有一天，你哪怕稍有差池，你就是第二个萧红叶，对吧？
浩兰对王上和王后都忠心耿耿，绝无二心。你的忠心，寡人当然知道。今日，寡人不会对你有任何非分的动作。哎呀，只是舍不得呀，把你留在他的身边。这样，等国事忙完之后，寡人就正式册封你，把你纳入羽翼之下，咱们名正言顺的，不再受他人欺负。皇上该服药了，浩兰去准备。哼，还是害怕，去吧将他逮捕！诺，快救王上！高浩洋，王上遇刺，刺客从窗户逃走，你不去追刺客，却要逮捕我。你以为你这样说就能脱罪吗？王上能证明我的清白？王上昏迷，快叫医师啊！一切都等王上醒了再说。带下去，走。高浩洋。你说什么？王上昨夜遇刺，如今李浩兰已经被当成刺客收监了。